Thomas van der Gatten, PSA, heute bei uns auf der Hotel Optimal Holiday. Du hast heute einen sehr eindringlichen Vortrag zum Thema IT-Security gehalten. Warum ist da gerade die Hotellerie davon betroffen? Die Hotellerie ist betroffen, weil jeder betroffen ist. Also jeder kann betroffen sein, hauptsächlich durch Betrugsversuche, durch Phishing, durch Social Engineering. Da ist die Hotellerie natürlich auch nicht ausgenommen. Und die Hotellerie steht natürlich im Fokus, weil die auch sehr wertvolle Daten hat. Kundendaten sind wertvoll. Du hast von diesem Thema Social Engineering und so weiter geredet, dass eben Betrug immer noch sehr viel über den Menschen passiert, über, die, über das Verhalten Verhalten, über die, die, die Formung von Verhalten von Menschen. Ähm, Im Grunde genommen wissen wir ja alle ungefähr, wie das funktioniert. Aber warum fallen wir dann trotzdem so oft drauf rein? Weil Gauner hoch geschult, also sehr gut geschult worden sind. Das ist ein Riesengeschäft. Das wirft sehr viel Geld ab. Die wollen das natürlich auch optimieren. Die sind auch psychologisch geschult. Die wissen genau, auf welche Knöpfe sie drücken. Und ich sage auch nach vielen Jahren immer noch, Betrug kann jeder erwischen, kann auch mich erwischen. Deswegen ist es ganz wichtig, auch darüber zu informieren. Deswegen hat es mir auch sehr Spaß gemacht, auch heute zu sprechen. Und es sind sehr viele Fragen gekommen, auch sehr viele Geschichten. Und die Kernbotschaft, die ich da auch jetzt gerne nochmal weitergebe, ist, alles, was so schön klingt, um wahr zu sein, ist dann meist auch nicht wahr. Also wenn man mit diesem Stehsatz durchs Leben geht, ist man schon mal ganz gut vorbereitet. Und wenn man vielleicht dann auch noch sich die Frage stellt, wer fragt mich was, warum oder will das von mir wissen, ist das schon ganz gut. Ja? Du hast etwas äh, gesagt, das mich persönlich sehr betroffen gemacht hat, dass äh, über 50-jährige, gut situierte M äh, Männer, äh, die glauben, sie wissen alles besser, besonders gefährdet sind. Ja, wie soll ich mich denn da schützen? Ja, <lacht> natürlich eine knifflige Frage. Ja, Also ich würde nicht sagen, dass du besonders gefährdet bist, aber das war ein schönes Beispiel, wo wie Gauner äh, gut organisiert agieren und dann auch entsprechend äh, wissen, auf welche psychologischen Knöpfe sie drucken müssen. Und das, was du geschildert hast, ist nehme ich da aus dieser Altersgruppe zumindest auch nicht aus. Äh, wie kann ich mich schützen? Ja, Das klassische Thema. Investment läuft nicht über Telefonanrufe ja, und, und, und da, da, da bin ich doch bei einer Bank im Regelfall viel besser aufgehoben und wenn dann irgendwelche äh, exorbitanten Gewinnraten versprochen werden, ist das halt im Endeffekt einfach nicht real, weil wenn das so wäre, hätten wir das ja schon längst gemacht und würden jetzt auf einer Insel sitzen und, äh, ja, und das Leben genießen. Äh, die Frage mag jetzt naiv klingen, ja. ähm, wir wissen, die Gauner, wie du sie nennst, ähm, sind gut organisiert, sind technisch extrem gut ausgerüstet. Das sind aber doch unsere Staaten auch. Warum schafft es eigentlich nicht, die politische Macht, die staatliche Macht, uns zu schützen? Also ich glaube, es wird ganz viel getan, um zu schützen. Also ich sage jetzt aus also so einem Job heraus, aus Payment Service Austria, wie gesagt, Dienstleister für die österreichischen Banken seit vielen Jahren und auch die österreichischen Banken investieren seit vielen Jahren sehr viel in das Thema Sicherheit, auch technische Sicherheit, machen auch ganz viel in Richtung Aufklärung, beispielsweise jetzt die Kampagne 10 Tage gegen Phishing, aber was kann der Staat tun? Der Staat tut auch viel, also schon erklärt, wir arbeiten sehr stark auch mit der Kriminalpolizei, mit dem Bundeskriminalamt zusammen, das ist eine staatliche Behörde um uns besser vorzubereiten und besser aufzustellen. Aber um diese Frage ganz kurz, nach dieser langen Einleitung durch mich, ganz kurz zu beantworten, wir halten uns an Regeln, müssen uns an Regeln halten, Kriminelle machen das im Regelfall nicht. Die PSA hat auch die ICHAP äh, initiiert und, und, und technisch gestaltet. Äh, da geht es um, äh, um elektronische Identität. Wir haben heute bei Matthias Winkler gehört, dass das eigentlich in der Hotellerie oft ein Thema ist, dass man die, die viele digitale Prozesse aufhält, weil man eben diese, die, diese Thema der Identitätssicherstellung äh, immer noch vor Ort macht. Äh, ja, was kann, wie kann die ich habe da unterstützen? Also die ich habe ist ja entstanden aus unserer Kernkompetenz, also das vom abgesehen jetzt von der, von der technischen Kompetenz, äh, schon erwähnt, Bankomatkarten, Betrugsmonitoring machen wir seit vielen Jahren höchst erfolgreich. Also nachdem es bei Bankomatkartenbetrug, Kreditkartenbetrug ja auch immer um Identitätsmissbrauch geht, war für uns klar, das ist eine unserer Kompetenzen, die Identität auch festzustellen, zu erkennen. Ähm, und da ist äh, eine der, der Gründe, warum auch die Ich-App äh, entwickelt wurde. Und um dein konkretes Beispiel zu kommen, ich kann meine Identität nachweisen, indem ich einfach mein Smartphone hinhalte. Ich brauche nichts mehr tippen und die Daten sind da. Ich hatte das gestern selbst bei meinem Check-in-Prozess, habe das dann am Tablet selbst eingegeben, brav getippt und dann ist eine Fehlermeldung gekommen. 
Also das kann man dann schon auch noch viel äh, smoother machen, indem man beispielsweise mit der Ich-App, das ist eine geprüfte Identität, äh, die ist sicher und das ist auch für den Kunden sehr sicher und auch sehr einfach. Und damit kann man eigentlich dann die Prozesse wirklich schön vereinfachen, sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Gast. Klassische Win-Win-Situation, eine sichere, sehr einfache Lösung für alle Beteiligten. Die Abschlussfrage, wie gefällt es dir auf der Hotel Optimal Holiday? Es gefällt mir sehr gut. Ich bin ja doch auch beruflich sehr viel in Hotels und jetzt doch ein bisschen die andere Seite kennengelernt und sehe, wie viel Zeit investiert wird, um den Kunden glücklich zu machen. Ich glaube, ich werde es in Zukunft noch ein bisschen stärker spüren, wie viel Aufwand und Zeit und Arbeit dahinter steckt, einfach einen zufriedenen Gast zu haben. Vielen Dank, dass du heute da bist. Sehr gerne. 